Gut, dann teile ich wieder äh, Bildschirm, dann gehen wir zum Thema People. Ähm, auch hier, ups, klick, jawohl, ja. ähm, haben wir die verschiedenen, in dem Fall ähm, sechs Punkte. Die Kultur ganz unten, aber glaube ich, ich sage es einfach mal ganz, <lacht> ganz, ganz wichtig. Also nicht unten im Sinne von ähm, mhm. bewerten, sondern hier in diesem vom, vom Sinne des Bildes. Mhm. Was, was ist da bei euch das Highlight aus diesem Kuchenstück? Das, 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 das Highlight ist, ist, ist in diesem Jahr vor allen Dingen äh, sind, sind die Trends 3 und 5. Also wir sind durchaus der Meinung, dass sich in Bezug auf Strategie äh, mhm. äh, äh, doch wieder etwas tut. Äh, Im letzten Jahr hatten wir da Stillstand, äh, Strategie und auch Innovationsmanagement. Da tut sich wieder was und es gibt doch eine Menge Unternehmen, die festgestellt haben, äh, CX ist nicht nur Design. Das ist ganz wichtig, das muss man sich mal einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass, dass, dass viele Unternehmen jetzt verstehen, oh, das, es geht nicht nur darum, Customer Journeys zu malen und entsprechend zu beeinflussen, sondern das hat eine ganze Menge auch damit zu tun, welche Leute habe ich an Bord. Und wenn du die Kultur ansprichst, ja, ist klar das Wichtigste, aber es ist ganz häufig auch erstmal ein Lippenbekenntnis. Wir sind äh, äh, kundenorientiert, jetzt ist doch die Frage, haben wir überhaupt herausgefunden, was differenziert uns von der Konkurrenz mhm. und suchen wir dazu die richtigen Leute? Das ist also der eine Sachverhalt. Der andere Sachverhalt, den ich ganz, ganz spannend finde, ist das Thema Employee Experience Management. Wir waren mhm. also sehr, sehr geflasht eigentlich von den, von den Leuchtturmprojekten, die wir uns angeschaut haben und haben da eigentlich vor allen Dingen bei der Signal Iduna festgestellt, wie nah die Entwicklung von Systemen, also CRM-System, Marketing Automation System, heute am Mitarbeitenden sind. Und mhm. Ich habe vor, vor drei Jahren mal geschrieben, cool ist kein Beurteilungskriterium des Managements. Das muss man wahrscheinlich jetzt ändern, dass man also wirklich auch mal die Frage stellt, arbeitest du mit den Werkzeugen, die wir dir geben, um deinen Kunden individuell und personalisiert zu behandeln? Arbeitest du mit denen gerne? So, und wenn wir dann plötzlich ein schallendes Ja hören, und das haben wir jetzt mehrfach auch in den Interviews gehört, die wir gemacht haben, dann scheint sich da was zu tun. Und also, ich muss ganz ehrlich sagen, das feiern wir sehr. Das ist durchaus etwas, was, was, was sehr, sehr wichtig ist für uns, sehr interessant und ähm, eigentlich auch gut funktioniert. Also das ist das, das haut so ein bisschen auch in die Kerbe, die ich ja auch seit Jahren in den, in den Software-Einführungs- und Auswahlprojekten erlebe. Das, das funktioniert mittlerweile nicht immer, aber meistens besser, die Auswahl und die, die Einführung. Aber die Nutzung, da steckt dann oft noch der Teufel im Detail. Aber genau das ist das, wo du gerade gesagt hast, wenn ein schallendes Jahr hast du es genannt, ich sage mal ein Begeistern, das, hey, das, das macht mir den Job leichter, das unterstützt mich, also das Werkzeug macht Spaß zu bedienen, dann, dann ja. ist doch damit schon eine absolute Grundlage und letztendlich zahlt das ja auch auf die Kultur wieder ein, weil am ja. Ende das, das bedingt sich ja fast schon gegenseitig. Ja. Ja. Hohe, hohe Nutzungsquote, das ist war, mhm. war das Signal tun so also ein wesentlicher Punkt. Wird das System von allen genutzt? Ja, es wird von allen genutzt. Und dann, wie wird das genutzt? Gerade bei CRM wissen wir ja, wenn ähm, das System nicht gerne genutzt wird, dann haben wir über kurz oder lang schlechte Datenqualität, nicht mhm. aktuelle Daten, Inkonsistenzen und, und, und. Und gerade bei einer Versicherung ähm, muss das Zusammenspiel zwischen Vertrieb, zwischen Schadenmanagement und anderen Abteilungen funktionieren. Wenn das auf schlechten Daten beruht, weil der Außendienst da wie soll man, keine große Lust hat, etwas einzugeben, weil ihm das so aufwendig ist, dann leiten die nachfolgenden Prozessschritte und Abteilungen darunter. Und das ist ähm, das, was sehr erhellen kann man sagen, festzustellen, ähm, hoher Nutzungsgrad hat nicht nur zufriedene Mitarbeiter zu folgen, weil der Nächste in der Kette sagt, oh, endlich mal gute, valide Informationen, mhm. mit denen kann ich arbeiten, sondern auch die Erkenntnis, äh, ein gutes System führt auch zu Mitarbeiterzufriedenheit. Einfach zu bedienen, nicht ständig nachgucken müssen, wie was geht, das war äh, eine sehr gute Erkenntnis, die wir da rausgezogen haben. Also ich, ich kann auch ein schönes Beispiel von, von eurem Sponsor äh, noch von BSI sagen, das ist mir sehr bekannt und auch immer, weil es für mich unglaublich einprägsam ist. Versicherung weiß, dass äh, demnächst ein, ein Hagelschal, ein Hagel Gewitter kommen könnte. Die Information vom Versicherungsunternehmen geht an ihre, an ihre Autoversicherungsbesitzer. Achtung, in Tag X um die Uhrzeit könnte Hagel entstehen. Allein diese Information ist schon mal mhm. cool. Das zweite ist, ist das Event durch und es kam tatsächlich zum Hagelschaden bei den, bei den oder es kam zum Hagel 
Event, wie sagt man, Gewitter und mhm. damit möglicherweise auch zu Schäden. Dann haben die ähm, bis Versicherungsunter, äh, Versicherungsnehmer schon wiederum gewusst, okay, dann passiert Folgendes, dann gehe ich zu dieser Wertbeurteilungssituation, äh, zur Wertbeurteilungsstelle, dann wird da geschätzt, wie groß ist der Schaden, das Ganze abzuwickeln, wird mit der Versicherung und so weiter alles integriert stattfinden und gleichzeitig wird auch noch koordiniert, in welcher Autowerkstatt es zum äh, Reparieren ge gebracht wird. Also diesen Case haben wir auch mal vor einem Jahr mit denen besprochen und das ist für mich cool, weil es sind verschiedene Beteiligte. Am Ende geht es zwar um einen Kunden, aber es wird alles organisiert. Und ähm, der Mitarbeiter hat dann am Ende, glaube ich, auch das Gefühl, hey, ich stoße an der einen Stelle was an, aber es, es ist ein geschlossener Kreis, das zum Schluss ist klar, der eine hat einen Schaden gehabt, dem, der ist aber sauber abgewickelt worden, der ist nachher happy. Und bei anderen, wo nichts war, haben wir rechtzeitig ge gewarnt und all, die sind auch happy. Also von daher... <lacht> Also das fand ich schon eine coole, coole Geschichte, muss ich tatsächlich immer wieder auch betonen. Eine Sache noch, ähm, das Thema, ich gehe nochmal ganz kurz äh, zurück auf das Chart, was mich nochmal interessiert ist, äh, das Thema Governance. Das ist so ein, ähm, ich sage mal, wenn man es nicht feiner definiert, ist es ja erstmal ein schöner Begriff, aber was, was steckt da tatsächlich dahinter? Nils, willst du den? Ja, ähm, wo, Governance. Äh, Governance haben wir, haben wir im Prinzip eigentlich ähm, den, den Punkt, dass wir uns natürlich die Frage stellen müssen, wenn CX mehr ist als, ähm, als reines Design, dann ist ja die Frage, wo findet das eigentlich statt? Und äh, da haben wir Unternehmen, die sind äh, auf einem sehr geringen Reifegrad, die sind eigentlich, die sind eigentlich da, wo, ähm, mhm. wo jedes Unternehmen anfängt zu sagen, wir machen mal eine Abteilung, wir machen mal ein Team. Und dieses Team ist jetzt zuständig für äh, Custom Experience. Mhm. Äh, das funktioniert aber nicht. Und Harald hat das ja eben sehr schön gesagt. Also wenn wir uns eine Versicherung anschauen, dann muss eigentlich, eigentlich in allen Bereichen das Thema CX da sein. So und jetzt ist beim, beim Governance die, bei der Governance die Frage, äh, wer macht was? Wer darf was? Welche Aufgaben haben die einzelnen Abteilungen? Wie spielt das zusammen? Was sind eigentlich so die Spielregeln mhm. von äh, Experience Management innerhalb unseres Unternehmens? Und ich glaube, äh, dass das ein ein ganz wichtiger Punkt ist, ich hatte das mit unserem gemeinsamen Kollegen ähm, Peter Pirner auch mal diskutiert, mhm. äh, ob das jetzt wirklich der Trend der Trends ist und ähm, es ist schon verdammt wichtig, sich zu überlegen, nicht nur, was ist denn unsere Differenzierung, sondern auch, wer liefert die? Na, ich denke, das, also ich, ich spiele den Ball nochmal zurück. Also für mich ist das auch ein Thema, deswegen habe ich es auch angesprochen, weil am Ende verändert sich ja auch die Führungskultur, also nicht nur die Firmenkultur, sondern auch tatsächlich die Führungskultur. Ich sage mal sogar fast, sie muss sich ändern, weil es wird im Prinzip ja auch mehr Freiheiten an die Mitarbeiter delegiert, damit die ja kundenorientiert entscheiden können. Ich, ich, ich kann ja nicht jede Situation absegnen lassen. Die, wenn ich jetzt an die Telekom oder an die, an, die, an die Deutsche Bahn von ihren Social Media Tweets denke, die haben zwar auch, glaube ich, vier Augen Prinzip, aber trotzdem ist es so eng getaktet, dass, dass da Reaktion innerhalb von Minuten stattfinden kann. Und das heißt aber, dann ist eben nicht, nicht die große PR-Rückfrage möglich, sondern es wird halt im Team entschieden, wir wollen das gerne ein bisschen suffisant kommentieren oder wir wollen es hart kommentieren und dann ist kurz einer, guckt drauf und sagt, ja, go for it und dann ist es das. Aber das heißt ja auch, ich gebe mehr Freiheit in die, in die Teams rein, oder? Ja, aber nicht nur, das ist mehr so der Effizienzgedanke. Das, was wir bei Smart gesehen haben, ist noch ein anderer Gedanke, der da auch mhm. mit reinspielt. Ähm, wenn ich jetzt eine durchgehende End-zu-End-Customer-Journey wirklich gut konzipieren und umsetzen will, dann haben die die Feststellung gemacht, das geht nur mit interdisziplinären Teams. Also mhm. an jedem Touchpoint irgendwo brauche ich, ich will nicht sagen fast schon Anthroposophen, aber ich brauche einen, der sich in Kundenbedürfnisse und Befindlichkeiten hineindenken kann. Ich brauche einen IT-Spezialisten, ich brauche einen Marketing-Vertriebsspezialisten, weil jeder muss von dem anderen verstehen, warum er an einem bestimmten Touchpoint irgendetwas tun möchte. Mhm. Wenn der IT-Mensch das nicht versteht, kann er es nicht umsetzen. Mhm. Und auch dieses kritische Rückfragen, warum machst du das, warum ist dir das wichtig? Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, das hat dann die Konsequenz. Das fun funktioniert überhaupt nur interdisziplinär. Wenn ich das in starre Silos reingehe mit dem klassischen von oben nach unten gerangele und absegne vom Abteilungsleiter, wird das nicht mehr funktionieren. Ja, hängt, hängt, auch, hängt auch stark mit der, mit der Forderung nach Multi-Experience zusammen, dass wir mhm. weggehen von den 
von den Kanälen, die ein Kanal hat, immer Grenzen. Ja? Das ist immer abgegrenzt, dass man hingeht und sagt, wo, wo haben wir denn den Übergang zwischen dem, wofür ein Marketing zuständig ist, wofür ein Vertrieb zuständig ist und wofür ein Kundenservice zuständig ist. Und vielleicht müssen wir uns dann eher an Dialogen orientieren, dann an, an Dimensionen wie Content, den der Kunde über seine Journey braucht vom Unternehmen, Inputs, Dialoge, aber auch entsprechend so ein Kaufakt. Also wann und wo kauft der Kunde Leistungen und Produkte vom Unternehmen. So, und mhm. ich glaube, da haben wir eine andere Denkweise und das spielt hier sehr, sehr stark rein, wie wir uns eben halt aufstellen, wie unsere Spielregeln sind. Also ich, ich denke, das ist ja auch nicht nur unsere persönliche Erfahrung, das macht, glaube ich, jeder Zuhörer und, und, und die, die Zuhörerin auch. Den Kanal, über den ich quasi eine Kommunikation bekomme, ist ja nicht unbedingt der Kanal, über den ich reagiere. Also insofern, das ist relativ normal. Wir reden, wir reden ja in, als unter Fachleuten reden wir immer über diese Customer Journey Experience, aber am Ende ist es so wie so ein Ping-Pong-Spiel, was, was aber alle Möglichkeiten erlaubt. Und deswegen ist es unglaublich schwer zu beherrschen. Aber auf der anderen Seite ist es damit wiederum auch toll, dass dem Kunden diese Möglichkeiten äh, geboten werden. Also das ist ja aus meiner Sicht das Grandiose und deswegen ist es dieses, was ihr sagt, dieses Silo-Denke ist da ja absolut schädlich zu sagen, äh, da, äh, ich habe rauskommuniziert, also wird mir der Umsatz zugebucht. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, ja. ja das ist absolut. ja nur ein Beispiel von den vielen, vielen Beispielen, mhm. die wir haben. Äh, beispielsweise auch das Thema, äh, dass wir eine Spielregel haben, Eingangskanal gleich Ausgangskanal. Um Gottes Willen, äh, wenn du dir das anguckst für ein E-Mail, gerade gerade so hier auf dem Markt Schweiz, wo, wo, wo die Menschen einfach Schwierigkeiten haben, ihre Gedanken zum Teil in Worte zu fassen und schriftlich niederzulegen. Ja, das liegt daran, dass die alle viele, viele Sprachen sprechen, aber keine richtig. Ja, die sprechen viel mehr Sprachen hier in der Schweiz als in Deutschland. Und ähm, äh, da ist es dann so, dass es häufig viel, viel besser ist, für die Experience dann zurückzurufen am Telefon oder den Kunden in den Chat einzuladen oder irgendwas, was dann entsprechend mhm. gleichzeitig ist. Und ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Also es unterstützt auch eine These, die ich vor drei Jahren in Boston gehört habe. Die haben auch gesagt, 60% of, of online search um, are channeled in a, in a call. Also mhm. sprich, das ist, irgendwo ist da eine bewusste Brücke drin gewesen, wo die dann sagen, oder eine Abzweigung, wo die meisten sagen, nee, ich, ich rufe jetzt lieber an, damit ich das Thema sauber geklärt bekomme. Und, und deswegen ist diese, Such, diese Suchalgorithmen mit Google etc. wichtig. Aber, und das ist auch eine zweite Erkenntnis von denen gewesen, sehr viele Unternehmen waren auf die Calls nicht vorbereitet. Mhm. <lacht> also insofern, das waren eigentlich für mich so zwei Highlights, die genau in diese, diese Beispiele von euch passen, wo, wo ich auch sage, ja klar, man hat, man hat gesagt, okay, ich mache das ganze Search Engine Optimization, aber äh, dass dann am Ende einer anruft und dann irgendwo in einem, in einem ich sag's mal, beim Vorzimmer landet, wo die Mitarbeiterin mit völlig anderen Dingen zu tun hat oder er landet im, 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 in der, in der, im, im Empfang, wo auch da die Mitarbeiterin nicht, nicht hilfsbereit sein kann, weil sie nicht vorbereitet ist und nicht geschult ist, dann macht es relativ wenig Spaß für den Kunden. Da können die Mitarbeiter ja. nichts für, aber das gilt es eben mit der Governance und so weiter wieder in den Griff zu kriegen. Sehr schön. Nee, ich glaube, wir haben tolle Beispiele. Leuchtturmprojekte habt ihr ja genannt. Ich gehe jetzt nochmal auf den dritten Kuchenteil. 